Качественная медицина, дороги европейского уровня, поддержка отечественных украинских стартапов. На все это у нас нет денег. Что бы я ни спросил, Юрий Иванович заявляет. Бюджетом не предусмотрено. Юрий Иванович, вы этой фразы, честно говоря, меня без ножа режете. Ну, таковы реалии. В казне мышь повесилась. Правильно, но на то-то мы и правительство. Как же вы меня достали, реформаторы хреновы. Вам что, больше всех надо? Вот, к примеру, вы, Юрий Иванович, знали, что из-за неуплаты налогов ежегодно государственная казна теряет около 30 миллиардов гривен. Кто-то теряет, кто-то находит. И на это есть ряд существенных причин. И первая причина — наша славянская ментальность. А это правда. Если в Америке не платить налоги — это стыдно, то у нас поиметь государство — это считается практически подвиг. Поэтому нам нужно провести нормальную, мощную, разъяснительную работу. Телевизионная и радиореклама. Я думаю, что в этом нам помогут профессионалы Министерства информационной политики и Министерства культуры. Конечно, вилла на Мальдивах — это круче. Да, но у Панамы есть большой плюс. Там нет экстрадиции. Короче, походу, надо брать и там, и там. Министр культуры, поможете? И там, и там. Что? Поможем? Там и там. Вторая проблема — это недоверие к финансовым институтам. А, тоже с этим соглашусь. Наш народ считает, что заплатить налоги в государство — это то же самое, что подарить чиновникам деньги. Поэтому, друзья, вместе с министром внутренних дел я предлагаю разработать механизм контроля над бюджетными средствами. Но ведь правду говорят, один раз не, не считается. А если по пьяни, то тем более. Нет, Виталик, конечно, тоже хороший еще кум называется. Господи. Честно говоря, я не знаю, как это сделать. Министр МВД, вы знаете? Не знаю. А вы? Я только что сказал, что я не знаю. Согласен. Примем меры. От кума не ожидал. Продолжим. И третья проблема — это непомерно высокая налоговая ставка. Да, ставки очень высоки. Ну да, конечно, ты еще предложи ставки снизить. Именно это я и хотел предложить. Юрий Иванович, а вы что, против понижения ставки? Против за, конечно. Ну? Но я бы все рада быть против. Какие проблемы? Давайте прямо сейчас у Рады и спросим. У кого? Раду, пойдем. Да, вы, Давай. Василий, Василий. Василий. Я люблю свою страну. Люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набьют ату слуга народа. Коллеги, сегодня ж тридца. Ну, Бога вы не будете, ну, заспокойтесь, благая. Да? Комуняка перекрашена. Кто комуняка? Иди, иди сюда, я тебе дам за комуняку. А, расскажи мне. Василий Петрович, Василий Петрович. Здравствуйте, господин. Панове в зале президент Украины. Ну, заспокойтесь, Что пожалуйста. по поводу нашего законопроекта? Ну, вы бачите, что делается. Ну, я... Шановник! Василий Петрович. Все, все, нормально. Доллар по восемь. Это тоже работает. Спасибо. Шутка. Простите, пожалуйста. Спасибо. Сейчас, Юрий Иванович. А о чем спорим? Пане президент, может, вы нас рассудите? Ось, депутат Карасюк наполягает, чтобы мы переименовали улицу маршала Тимошенко. Конечно, потому что маршал Тимошенко – коммунист. А зачем нам коммунисты? Убираем маршал, оставляем Тимошенко. В честь кого? 
А что мало достойных людей с фамилией Тимошенко? О, кто это? О. Господа, извините, пожалуйста. Что прерываю вас от обсуждения этого важного дела. Вы знаете, некоторое время назад мы зарегистрировали законопроект, очень важный для нашей страны, о снижении налоговых ставок. Давайте попробуем а, проголосовать. Я, 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 Юрий Иванович, за. Я, 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 за а, ставьте, я, я... ставьте на голосование. А, э, да, прямо сейчас. Так, шановные коллеги, ставлю на голосование законопроект 2006 про снижение податковой ставки. Прошу голосовать, кто за? Одноголосно. Решение принято. Дякую. Поздравляю. Да. Ну вот. Можно обсуждать Тимошенко. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Хорошего дня. Ни дефолта, ни инфляции. Спасибо. А, Дмитрий Васильевич, да? простите, пожалуйста, а можно на секундочку? Вас? Конечно. Скажите, а почему не выполняется мой указ? Какой указ? Ну, как какой? Я вчера подписала указ о выплате компенсации вкладчикам Николаевского банка. Ольга Юрьевна, вы можете подписать хоть сто указов, но денег нет. А что значит нет? Это легко проверить, можно зайти в хранилище, там, извините, мышь повесилась. Поэтому, простите за каламбур, ваш указ мне не указ. Понятно. Василий Петрович, журналистов я оповестила. В 19.00 вас ждут налоговой по месту регистрации. Спасибо. После обеда я договорилась о встрече с министром культуры. Хорошо было, Рудольф. Василий Петрович. Да, Юрий Иванович. Боюсь, как бы мы с вами дров не наломали. А ты о чем? Да все о том же. Понижение налогов, это, конечно, очень популярно, но не поспешили ли мы с вами? Нет, Юрий Иванович, мне кажется, мы с вами вообще молодцы. Наоборот, не откладываем в долгий ящик. Видели, какая штука, Василий Петрович? Мы собирали крохи, их хватало с горем пополам. А теперь мы что, эти крохи будем делить на двое? Ну, это как посмотреть, Юрий Иванович? К примеру, в Грузии после снижения налоговой ставки приходы в бюджет, наоборот, увеличились в один раз. Ну, это при условии, что все будут платить честно. Извините, конечно, но мне кажется, что налоги все и должны платить честно. Разве не так? Вот у меня такое чувство, Василий Петрович, что вы на что-то намекаете. Юрий Иванович, вам все время что-то кажется. Я просто хочу сказать, что все политики должны подать честные декларации. Да я только за. Хорошего дня. Сергей Викторович, после рукопожатия совместного фото в рамках встречи планируется чаепитие и круглый стол. Чаепитие – это полуофициальное мероприятие, во время которого, как правило, ведутся беседы на непринужденные темы. Например? Хороший вопрос. Благоприятные темы для чаепития – это театр, литература и путешествия, неблагоприятные болезни, футбол и женщины. А анекдоты можно рассказать? Анекдоты? Анекдоты, шутки, прибаутки, байки. А... Юмор, Оксана, юмор. Юмор позволителен, но в вашем случае не стоит. Что значит в вашем случае? Эм, Сергей Викторович, понимаете, после вашего юмора нам приходится очень долго извиняться. Да ты мне эту Уганду всю жизнь будешь помнить или что? Поймите, юмор должен быть уместен конкретной ситуации. Да я не против. Ты думаешь, я вообще ничего не соображаю? Я не собираюсь при евреях рассказывать анекдоты про евреев. Во-первых, евреи — это некорректно. Иудеи. При них тоже. Поймите, у каждой нации свое специфическое чувство юмора. Да я понял уже. Я расскажу один нейтральный, всем понятный анекдот. Тебе удобно вообще стоять? А вам удобно? Пожалуйста. Меню можно, девушка? Но для начала этот анекдот должна услышать я. Легко. Значит, парень с девушкой встретились, она ему понравилась. Значит, она его сразу пригласила к себе домой. Естественно, секс. И он собирается уходить уже, и вдруг в серванте за посудой замечает фотографию какого-то мужика. Ну и спрашивает, кто этот мужик-то? Кто это? Она говорит, ты это из прошлого, все, я хочу забыть это. Он говорит, не, ну серьезно, у нас с тобой уже был секс, мы с тобой пили вино, ты мне завтрак в постель. Что это за мужик на фотографии? Она говорит, ты действительно хочешь знать, кто это? Она говорит, да, хочу знать. Она говорит, ну это я. Это все, да? Да. А где юмор? 
парень с девушкой познакомились. Uh -huh. Она пригласила к себе домой, у них был секс, он уже уходил, uh -huh. заметил фотографию какого-то мужика, она говорит, это я. А где смешно? Парень с девушкой в первый же вечер занимаются сексом. Это низко. Нет, если это пародия на моральное поведение современной молодежи, то да, это сатира, ха-ха, это смешно. Дальше мы видим, что э, парню нравится девушка, потому что он обращает внимание на фотографию. Но девушка-то его обманула, потому что не призналась, что до смены пола она была мужчиной. А может быть, у парня были планы на эту девушку? Может быть, он хотел с ней завести детей, купить загородный дом, золотистого ретривера? А она взяла и разрушила его мечты. Да это подло. Это не юмор, это человеческая трагедия. Это анекдот, Оксана. И, кстати, о предстоящем чаепитии. У нас делегация из Нидерландов. А там травести культура в порядке вещей. И может оказаться, что этот анекдот не анекдот а реальная история из жизни одного из делегатов, если не всей делегации. Пожалуйста, это вам. Спасибо. Василий Петрович, да. несколько слов о новой налоговой компании. Все достаточно просто. В Украине тотальное уклонение от уплаты налогов. В том числе это связано с высокой налоговой ставкой. Мы сделали первый шаг на встречу нашим гражданам. Ждем теперь от украинцев встречного шага. Вы думаете, это поможет? Я понимаю ваш скепсис, и неплательщиков мы будем строго наказывать. Но я все-таки надеюсь на сознание наших граждан. Спасибо. До свидания. Только что президент Украины подал налоговую декларацию и призвал делать то же самое всех граждан Украины. В противном случае пообещал всех налогонеплательщиков наказывать. Здравствуйте, Василий Петрович. Здрасте. Вот вы, значит, какой, да? А по телевизору кажетесь выше. А вы, вы собственно, кто? Да вот пришла в глаза вам посмотреть. Вас совесть не мучает, нет? Меня? Вы же отняли у человека смысл жизни. А, Он я? же больше ничего не умеет, понимаете? Как, как я Он не... закрылся. Он замкнулся. По Подождите, Две недели кстати. ни слова, понимаете? Женщина. А? Вы, вы кто? Жена Толика. Какого Толика? О, как вы быстро все забыли. А ведь он был готов ради вас умереть. Да, в конце концов, о каком то Толике вы, вы говорите? Кто готов был умереть? Бывший начальник вашей охраны. Ой, я теперь наконец понял. Давайте отойдем в сторонку. Как вас зовут, простите? Марина. Марина. Э, вы знаете, ма... Марина. Мне, ма, мне очень жаль, что... Искренне жаль, что ваш Мар, ма, 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 муж, причем здесь Марина, лишился работы. Но вы со своим супругом, как сознательные граждане, должны понимать, что государство не может тратить все время на содержание президента такие огромные деньжища. Я же не какой-то помазанник божий, не царь, я обыкновенный Марин. менеджер. Вот вы Марина, а я менеджер. Понимаете, меня нанял народ, чтобы эффективно управлять страной. И все. А вот эти вертолеты, лимузины и охрана никак не влияют на эффективность. Вы понимаете? Нет. Тогда объясню проще. Марина, мне не нужна охрана. Извините. Хорошо. Такой анекдот. Мужик стоит на мосту, собирается прыгнуть вниз. Уже пятки постел оторвал. Бежит женщина, говорит, мужчина, стой, типа... Мужчина, стойте, подождите, не прыгайте, не смейте делать этого. Вот еще хотят захватить. Че, это же тоже не смешно, Оксан? Не смешно. Во-первых, одна из делегатов – глава общества защиты животных. У нее четыре приюта для кошек. Во-вторых, ну где тут смеяться? Бессердечная женщина хочет убить котят, причем сделать это руками другого человека, снять себя как бы грех. Это бессердечно, бесчеловечно. Так стоп, хватит. Диссертацию можно написать, разбирая один анекдот. Хорошо. Что, по-вашему, смешно? Мой любимый. В родовом замке английский лорд собственноручно заводит часы. К нему подходит изумленный лакей и говорит, мол, что вы делаете? И лорд ему отвечает, понимаете, мне врач сказал, что нужно делать больше физических упражнений. А, это башенные часы большие, и он это дагири, вот это так? Нет. Стрелки переводишь? Нет. Физические упражнения. 
Значит так, Оксан, давай договоримся так. С этой минуты мы больше никогда не будем портить друг другу настроение анекдотами. А... Приятного аппетита. Я каждый год подаю честную декларацию, и этот раз не стало исключением. Я указал все. Каждую копеечку, каждую соточку земли. Соточку, может быть, гектар? Откуда? Я ничего не скрываю, в отличие от некоторых. Ой, ну что мне это скрывать? У меня все, что заработано непосильным трудом, все там, там, в декларации. Потому что президент сказал надо, значит надо. Мы должны что-то делать для этой страны. Потому что вот, вот, слава Украине. Вы извините, в Раду надо спешить, спешить. Ну, а я что могу сказать? Героям слава. Что ж, похоже, инициатива президента находит отклик только, что лидеры парламентских фракций подали, как они сами уверяют, честные декларации. Неужели дело сдвинулось с мертвой точки? Дорогие господа, идея гениальная. Обратите внимание, в кадре Кремль, Кремль, на фоне Кремля стоит ватник, ну, типичный ватник в шапке ушан, и говорит самую обыкновенную фразу с московским акцентом. А, я вам чё, лох какой-то? Я налоги не плачу и не собираюсь этого делать. Все. И в конце слоган. Кто не платит, то и москаль. Да, простите, а какие-нибудь еще идеи? Я вам скажу, есть, есть, я знаю. О, вот она, вот она, дорогая моя. Значит, представьте себе, солнечный погожий денек, яркий и ясный. Значит, по большой полянке, зеленой лесной полянке, ползет гусеница. Ползет гусеница, ползет, ползет, ползет. Ящерица. Да пусть будет ящерица, какая разница. Значит, смотрите, по солнечной лесной полянке ползет ящерица. Такая фиолетовая, большая фиолетовая ящерица. Фиолетовая? Да. Ну пусть будет жел... У нее желтый пузик. Желтый пусть пузик. Пусть будет желтый да. пузик. Желтый пузик, голубая спина. Желто-блакитная будет. Желто-блакитная ящерица. Это же символично. Мы же в Украине находимся, в правильно? Украине. Мы в Украине. Все символично. Да. Значит, смотрите. <кх> Ползет ящерица. На роль ящерицы берем кого? Боярский. Эй, да. каналья! Тысяча черчей! Друг сгущается тучи. <пух> ударяет гром. Кто появляется? Лев в костюме в форме налоговой службы. Кто делает ящерица? Отдает любую кусочек хвоста. И. Самодовольно удаляется из кадра. И в конце слоган. Отдай кусочек государству, или мы отберем все. Можно вас на секунду? Но слоган отдай кусочек государству, или мы заберем все. Потрясающе. Где вы нашли этого деятеля культуры? Я два часа должен выслушать этот бред, у меня уже мозги пухнут. Василий Петрович, это наш лучший режиссер. И Минкульт регулярно выделяет ему средства на кино. Вот почему у нас в стране нет кино. Давайте дослушаем, я уверен, у него есть свежие мысли. Да, да, да. Ар Аркадий Борисович. Простите, пожалуйста. Вам понравилось? Да. А есть какие-нибудь, хочется естественное что-то, понимаете, какая Естественно? Нужна, Естественно, да? есть. Это гениально. Я держал напоследок это, но э, я вам все-таки расскажу. Значит, представьте себе, лаборатория. Вид через микроскоп. Снимаем через микроскоп. микроскоп. Легкой походочкой прогуливаются две бактерии. Хоченкова и Чулпан Хаматова. Пришли и что? Разговаривают. Разговаривают, конечно. Они спорят о налоговой системе. А. Это вообще идеально будет. С ними проще всего договориться. Я договорюсь. Василий я Петрович, всех знаю. извините, пожалуйста, что я прерываю, но у вас через 20 минут встреча с президентом Франции. Ух ты, ничего себе. Да, да вы, очевидно, забыли. А вот еще одненько. Кстати, 20 минут через 20 минут. Я вам сейчас А я вспомнил, раз... действительно, я важная встреча. Прошу. Прошу. Вы, вы, извините, вы и президент да, Франции встречаетесь. Послушайте. Вот вы жмете ему руку. Подождите, у вас на руке сидит ящик. Я с министром культуры. У него в кабинете. Мы благодарны да, вам да, за да, ваши да. идеи. Потрясающе. Все Спасибо вам большое. Просто встреча. Подумайте обязательно. Да, накладочка. Если что, можем Ходченкову заменить на кого-нибудь другого. Спасибо. Просто накладочка. Просто... Василий Петрович. Да-да. Так все-таки на чем мы остановились? Может быть, на Москале? Нет. Про москаля точно не надо. Ну, понятно, конечно. Хорошо. Спасибо. Вы моя спасительница была, Рудольф. Обращайтесь. Господин Авермарс говорит, что они остались довольны результатами встречи. Можно пить чай? Окей. Okay. So, I don't have any cats. You have cats? No. Тогда слушайте анекдот. Сергей Викторович. Переводи. 
Короче, стоит мужик на мосту, ну, собирается прыгнуть уже, жизнь с самоубийством покончит. In the ancestral castle, Lord personally start the clock. Женщина сзади к нему подвигает, говорит, мужчина, стойте, подождите, не делайте этого, подождите, вот котята еще захватите. And explains the astonished lucky. The doctor advised me to do more exercise. Оксана, а что ты мне рассказала мой анекдот? You ask about cats. Why have cat shelters? Что он говорит? Он говорит, что владеет приютами для кошек. Подожди, ты же говорила у одной из делегатов. Это она и есть. Рассказать анекдот про фото мужика в серванте? Приятного аппетита! Угощайтесь, чувствуйте себя. Знаешь, что мне Дмитрий Васильевич заявил? Сказал, что оказывается, я ему не указ, и слушать меня он не собирается. Это вообще нормально? Нет, это не нормально. Оль, ты вообще о каком Дмитрии Васильевиче говоришь? О нашем сыне или о своем заме? Да, о своем заме. Слушай, я могу его уволить? Можешь уволить. Теперь о нашем Дмитрии Васильевиче. Там а, тысячу гривен нужно сдать на ремонт класса. Олега, ну возьми из казны, у меня нет денег. Я потом верну. Вообще-то в казну еще за темки на ролики должен. Хорошо, давай. Десять секунд. Три ножевых задето жизненно важные органы. И заметьте, это я, домохозяйка. Господи, женщина! Марина, жена Толика. Женщина Марина, жена Толика, вы больная! Нет, я-то как раз здоровая, а вот вы практически уже труп. До свидания. Будь на моем месте настоящий профиль. Я говорю, до свидания. Вы что, не понимаете, что вам действительно нужна охрана? А вам нужен психиатр. Хорошо, я тогда запишусь к психиатру, а вы вернете только на работу. Женщина Марина, жена Толика, у Индиры Гай, насколько мне известно, было 100 охранников. И что, они ей помогли? Именно они ее и убили. Ну, Толик, он не такой! Здрасте. Он вас Никогда не убьет. Женщина Марина, вам да. куда? А, мне на метро. А на метро? Да. Прекрасно, мне тогда на маршрутку. Да. Чего вы за мной идете? А я подумала, что на маршрутке удобнее. Удобнее? Да. Тогда мне удобнее на метро. Не больной! Ну! Уйди! Где? Господа, вам не надоело играть в эту монополию? Абсолютно. Хотя бы здесь я могу отхватить одесский порт. Как э, владелец, хочу заявить, его прибыль слишком преувеличивает. О, по вам не скажешь. Три, четыре, пять. Че, Киев Энерго? Извольте. Да, и вам заплати, и налоги заплати. Совсем обложили честного бизнесмена. Можно подумать, что вы их платите. А как же? Иначе тюрьма. У нас в Израиле с этим строго. Я вот не понимаю, зачем нам платить налоги? Мы сначала деньги отдаем, а потом забираем обратно. Это все равно, что из левого кармана положить в правый. Добрый вечер, господа. Вызывали? Вызывали, вызывали. Хотели поздравить тебя с повышением в связи с безбеременным уходом на покой Кривицкого. Повышение, конечно, неофициальное, но от этого не менее почетное. К тому же очень выгодное. И есть первое задание. В этой стране есть традиция, и даже новый президент не может ее нарушить. Хочешь, политику должен быть замазан. Мы должны знать, какая у него цена, какая длина его поводка. Значит так, мы ждем компромат на Голобородько. Стопроцентный компромат. В общем, ты понял. Нам нужен управляемый президент. Понятно. 